Herkese merhaba arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 4 artı bir köşe konumda güzel bir villanın tanıtımı için geldim. Baştan fiyatını söylüyorum. 2 milyon 800 bin TL denize 3 kilometre uzaklıkta. Antresit renklerde genelde antresit renkler kullanılmış. Yerlerde de antresit renkleri göreceğiz. Artık modern diye tabir edilen evlerin tamamında antresit renkler moda arkadaşlar. Ön tarafta güzel bir havuzumuz var. 20-25 metrekare büyüklüğünde havuzun etrafı yine antresit 60'a 120 mermer görünümlü seramikle kaplanmış. Bunun nedeni de şezlong alanı olarak kullanabileceğiniz bir alanınız ve burada da motorun geleceği yerler var. O yüzden arkadaşlar buraya bir şey dikilemiyor ya da çimlendirilemiyor. Yan tarafta çim alanımız var. Kendine ait park alanımız var. Ayrı mutfaklı 4 artı 1 fiyatını söyledik. 2 milyon 800 bin TL. Burada taş kaplama kullanılmış. Böyle küçük taşlardan sadece ön cephe yapılmış. Güzel de olmuş. Spotlar var. Antresit renkler. Genelde artık bu renkleri dediğimin her yerini de görüyoruz arkadaşlar. Hafif turuncuya dönen bir renk. Burada güzel şık bir yeşil alanımız var. Ön taraftaki havuzu da göstermiştik. Metrekaresi de maksimum 20-25 metrekare. Burada da duş alanı olarak kullanabileceğiniz bir alanımız var. Zaten burada tesisat hazır. Sadece duş başlığı takılacak. İsterseniz yan taraflarda tamamen kapatabileceksiniz. Devamında neyimiz var? Bir park alanımız var. Burası girişimiz. Köşe konumda olmasından ötürü iki tane giriş yapabilirsiniz buraya. Nasıl? Bir girişle önden verebilirsiniz. Mesela havuz tarafından bir giriş de buradan olabilir. Keşke yapılırken olsaydı. Ama yapılırken yapmamışlar. Bu şekilde bırakmışlar. Güzel. Köşe konumdayız. Önümüz hiçbir zaman kapanmıyor. Burası yaya girişimiz. Yan tarafında da araç girişimiz var arkadaşlar. Çok güzel geniş bir de alanımız mevcut. Şimdi burada bu nedir? Bunu soracaksınız. Geçenlerde soranlar da olmuştu başka bir videoda. Bu foseptik çukurunun çekim yapılacağı yer. Tabi bu foseptik çukuru nedir diye sorarsanız arkadaşlar henüz burada e, Didim'in hatta Didim'i bırakalım Ege'nin neredeyse tamamında bir altyapı sorunu var. Bunu biliyoruz. Didim'in de tamamında var ama bunlar böyle e, çok böyle önemsenecek konular değil. Zaten altyapı geldi hemen şu 100 metrelerde mi 150 metrelerde mi zaten yapılıyor. Büyük ihtimal seneye de burası bu e, seneden bahsediyorum. Yapılmış olacak 2022 yılında. Bunu buradan bir boruyla bağlıyorlar oraya. Hiçbir alakanız kalmıyor. Güzel bir alan burası. 60'a 120 seramik döşenmiş yine. Hava rüzgarlı sesim inşallah düzgün anlaşılmıştır. Sürçüle ihsan edersek videonun içeriğinde affedin. Burada da güzel bir bahçe alanımız var. Burası bence daha güzel. Çok güzel burası ya. Çıktın bir kamelya gibi bir şey yapılabilir. Bir masa sandalye yatırabilir. Oturulabilir. Gayet güzel. Duvarlarda da yine antres renkler var. Üstünde de demir korkuluklar yapılmış. O dış cephede gördüğümüz taş burada da kullanılmış. Böyle biraz daha dikey yapılmış o. Genelde yatay kullanılıyordu. Dikey olmuş. Sonuç olarak güzel bir ev olmuş. Girişte bir koridorumuz var. Girişte böyle bir koridorumuz var arkadaşlar. Koridorun hemen sol tarafında banyo lavabomuz. Sağ tarafında biraz ilerlediğimizde sağ tarafta mutfağımız var. Devamında da yukarıya çıkış merdivenlerinin ilerisinde salonumuz var. Şimdi göstereceğiz hepsini. Burada güzel bir banyo lavabo yapılmış. Bu şekilde bunun arkasında da klozet konulmuş. Vitra Gömme rezervuarı yapılmış. Bak kapı buraya değdiği için buraya kadar açılabiliyor. Ama e, gömme rezervuarı kullanacağınız alan böyle çok dar bir alan değil. Çamaşır makinesi içinde yer bırakılmış burada. Gayet güzel bir duş alanımız var. Şık, kullanışlı. İdeal. İdeal. Gerçekten ideal bir yapı. Yine antresit renklerde süpürgelikler yapılmış. Ne dedik? Devamında da hemen sağ tarafımızda ayrı mutfağımız var. 60'a 120 seramik kullanılmış yine. Burası 4 metreye 4 metreye 2.73 boyutlarında güzel bir mutfak arkadaşlar. Gerçekten şık bir mutfak. Granitten bir tezgahımız var. Tezgah arası beyaz küçük seramikler. Araları da siyah derzler atılmış. Yine mat beyaz çok güzel bir musluğumuz var. Gerçekten bu musluğa bayılıyorum. Özellikle bunun siyahı harika duruyor. Üst tarafta da siyah camlar kullanılmış mutfak dolaplarında harika duruyor. Gerçekten çok güzel duruyor. İdeal mi? Gayet ideal. Çok mu geniş değil ama kullanışlı mı? Kullanışlı. Buradan bahçeye çıkış da var. Servis yaparken zorlanmazsınız. Gayet de güzel olmuş. Ayrı mutfak olması da büyük bir avantaj. Ama siz yine açık mutfak isterseniz burayı kırıp direkt mutfakla salonu birleştirebiliriz. 
Devamında da güzel geniş bir salonumuz var. Yukarıya çıkış merdivenleri de o şekilde kullanılmış. Birazdan inceleyeceğiz ama öncesinde bir metrekareyi ölçmem gerekiyor. 5.29'a. 5.29'a 6.16 boyutlarında güzel bir salon arkadaşlar. Buraya bir televizyon ünitesi bırakılmış. Televizyon ünitesinin yanlarında da dış cephede kullanılan taşlar kullanılmış. Altları da amber ışığında spotlar bırakılmış ama. Şimdi bu spotlar genelde yukarıda görmeye alışkınız. Bu sefer aşağıda kullanılmış. Mesela buradan yukarıya doğru veriyor. Yani buraya bir fotoğraf koyduğunuzda harika ya da bir blok koyduğunuzda harika bir görüntü ortaya çıkabilir. Denemek lazım. Niş güzel olmuş. Kullanışlı olmuş değil mi? Böyle yuvarlak olmasındansa bu şekilde olması daha mantıklı, daha avantajlı. LED ve spotlar kullanılmış. Üç farklı renk var burada arkadaşlar. Bir tanesi beyaz, bir tanesi gün ışığı ve ortaya da böyle hafif e, pembe renginde bir LED bırakılmış. Gayet güzel. Klima tesisatımız burada. Burada klima tesisatımız var. Aslında ev kendi kendini yerleştirir. Mobilya konusunda diyorum. Yemek masası yeri zaten belli. Buradan ayrılmış bir alan. Geri kalan da tamamen sizin kullanımınıza kalmış bir alan olarak size kalıyor arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Gerçekten yapmışlar yani hakkında vermişler. Buraya dislenirse böyle bir ayırabiliriz burayı. Profillerle ya da ahşaplarla ayrılabilir. Güzel de olabilir. Merdivenler de çok şık, geniş. Kullanışlı merdivenler var. Bu amber ışığındaki spotları buraya da bırakmışlar. O da güzel olmuş. Amber ışığı aslında güzel bir renk. Ama doğru kullanılan yerlerde genelde güzel. Yani evin her yerini amber yaparsanız olmaz. Şimdi burada 3 tane odamız, bir ortak kullanım, banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda sağ tarafta. 60'a 120 tamamen fayanslarla kaplı. Güzel bir banyo lavabomuz var. Vitra marka gömme rezervar. Buraya yine biblolar, kokular koyulabilir. Havlu çok güzel değil mi? Ha, şık olmuş. Böyle dolabın devamında harika duruyor. Artemo markada bataryalar kullanılmış. Çok güzel arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir dolap. Dolabın markasına bakıyorum da göremedim. Denko. Denko markada dolap kullanılmış. Markaları da söylüyorum ki belki hoşunuza giderse siz kendiniz ev yaptıracaksanız aynı markadan alabilirsiniz diye arkadaşlar. 4 metreye 4 metreye 2.74 boyutlarında güzel bir oda. Burada bir balkon var ama küçük bir balkon. Çıkmamızı da gerektirecek bir balkon değil. Klima tesisatı burada da hazır. Ev köşe konumda olunca her yerden de ışık alıyor aslında. Her yerden güneş görüyorsunuz burada. Yani ısıtma konusunda bir sıkıntı yaşamazsanız kapılar lake, beyaz gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Yan tarafta bir odamız daha var. 4 metreye 4 metreye 2.75 boyutlarında 4 metre 2.75 buradan balkona çıkış var ama diğer odadan da bu balkona çıkış var. Diğer taraftan çıkacağız. Oradan bakacağız. Ama çok spot kullanılmış değil mi evde? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane spot var. Sadece bir odada. 17 spot. Bak burada da E harfi var. 17 spot da fazla biraz değil mi? Çok fazla hatta 17 spot. Yani mesela bunu tabii yarısını yakıp yarısını kapatabiliyorsak olur. Mesela şu orta yeterli olur sadece. Bak gün ışığı dayandı güzel oldu bu. Sadece bu yeterli olur bence. Yanları yaktığınızda müsrifliktir bence o. Burada da ebeveyn banyolu odamız var. Burası 3.20'ye. 3.20'ye 4.38 boyutlarında güzel bir oda. Güzel bir oda. Burada da bak mavi ışık kullanılmış. Ama işte bu ışıklar yine gün ışığından kullanılsa daha güzel olmaz mıydı değil mi? Gün ışığı olsa daha mantıklı, daha güzel, daha hoş dururdu. Her tarafta gün ışığı, amber ışığı var. Buraya mavi konulunca biraz daha garip duruyor. Ama güzel. Yani takılacağımız noktalar bunlar olsun. Değiştirilir tabii ki. Burada da bir ebeveyn banyomuz var. Burada gömme rezerv var. Yok. Sadece banyo olarak kullanılmış arkadaşlar. Düşünülmüş burası. İstersen böyle bir göster. Ben girmeyeyim. O arada ben de balkonun panjurunu açayım. Güzel aslında. Güzel. Ev gerçekten kullanışlı. Tabii fiyat konusunda siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Bizim e, bir 
yetkimiz yok. Açık söyleyelim. Biz aracıyız. Alıcı satıcı artık oturup pazarlığını yapar. Ama şu anki fiyat 2 milyon 800 bin TL güncel rakam. Güncel rakam derken hemen eve girmeden önce teyit ettiğimiz rakam. Biz evin çekimine başlamadan önce ev sahiplerini arayıp fiyat teyidi yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra çekime başlıyoruz. Burası da güzel bir balkon böyle. İki tane seramik var. Küçük. Şey kullanışlı. Güzel. Mesela ben burada 3 tane oda. Bana göre 4 artı 1 çok büyük bir ev. Ben evde 2 kişiyim. Ben olsam şurayı giyinme odası yaparım. Mesela bak burayı. Hem güneş alıyor sıcak da olur. Burayı giyinme odası yaparım. Harika bir görüntüsü olacaktır o zaman. Evet arkadaşlar yukarıda da bir tane ortak kullanım banyo lavabomuz. Bir odamız iki terasımız var önde arkada. Biz arkadaki terasa bakalım buradaki panjur değiyor ama. Şimdi güzel bir teras var. Gerçekten kullanışlı. Bence burası kapatılır zaten. Burada çok da bir elzem bir durum yok. Denizli görüyor. İmbat denizi. Karşıda Aquasius Marina'yı daha iyi görüyor buradan. Gerçekten Marina'yı bile görüyor. Bundan sonrası da aslında golf sahası diye geçiyor. Diyebiliyorum. Ama ne yapılır? İleride otel mi yapılır? Ev mi yapılır? İmara mı açılır? Nasıl olacağını bilmiyorum arkadaşlar. Güzel bir teras burası. Mesela bak şu eve geçenlerde de değinmiştik. İlk inşaat bitmeden önce çektiğimizde de. Yani bu, bu ev böyle kalmış. Şimdi aslında milli bir servet bu ya. Gerçekten yazık yani. Sahibi kim bilmiyorum. Belki adamın bile artık aklında yoktur burası. Yani bir şekilde hani kendi kullanmıyorsa bile belki yıktırılabilir. Daha güzel olur. Yarın bir gün Allah korusun bir içine girse yıkılsa falan çok büyük sonuçlar olur. Burada da çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Bu da güzel. İşte burayı kapatıp depo çamaşır odası gibi düşünülebilir arkadaşlar burası. Burada da bir odamız var. Oda çok geniş. 4.96'ya 4.96'ya 2.96 4.96'ya 2.96 boyutlarında 60'a 120 seramik güzel bir gün ışığı alıyor. Gerçekten içerisi şu an çok sıcak. Dışarısı biraz soğuk ama sıcak burası. Yalıtımlı bir ev zaten. Gün ışığından da faydalanınca otomatikmen sıcak oluyor arkadaşlar. Gayet güzel. Ortak kullanım banyo lavabomuza bakalım. Ardından terasa çıkalım sonra videoyu bitirelim. Vitra marka gömme rezervuar var burada. Güzel makine çok iyi. Artı burada çamaşır makinesi için de yer var. Buraya konulması daha mantıklı çünkü buradan terasa çıkartıp kurutabiliyorsunuz. Gayet güzel arkadaşlar. Zaten seramik güzel. Hani ben böyle beyaz seramikleri seviyorum. Beyaz tonlarında olanları da seviyorum. Ve burada da bir terasımız daha var. Burası da güzel. Ama buraya korkuluk şart. Buraya korkuluk şart. Çünkü Allah korusun buradan dengenizi kaybedip düşebilirsiniz. O çok da yüksek. Ben yani şöyle duruyorum da gayet güzel bir yer. Yine seramiğimiz beyaz arkadaşlar burada. Her yeri görebiliriz. Şuradaki beyaz sarayı da çekmiştik. Onun fiyatı da şu an 2 milyon 600, 2 milyon 700 oldu. Güncel rakamı. Geçenlerde bir satılmıştı ama kur farkından dolayı iptal olmuş galiba. Öyle duydum. Yani öyle söylediler. Bu kur 19-20 idi. Bir anda bir düştü ya. Orada bütün iş bozuldu. Bütün sistem de bozuldu. Didim'deki Ertesi gün ben Tapu'daydım. Bir imzamız vardı. Ona gittik arkadaşlar. En az benim gözümün önünde 50-60 tane iş iptal oldu. E tabii ki insanlar parasını ona göre ayarlayıp gelmişti. Geri de hesap kitap uyumadı. Evdeki hesapla çarşıya uymuyor. Gayet güzel bir ev tanıttım. Orada da var. Bu bölgede var aslında. Bu bölgede yapılacak da çok var ama fiyatlar yerinde durmuyor. Şimdi dolar euro düştü fiyatlar düştü mü? Düşmüyor. Öyle bir dünya yok. Öyle bir ülkede yaşamıyoruz. Düşmüyor fiyatlar arkadaşlar. Nasıl düşmüyor ben de anlamıyorum. Ee, mesela demir 14'te 10'a düştü. Düştü yani. Fiyatlar düşüyor. Ee, sadece demir düştü. Maliyetler konusuna baktığınızda. Arsa fiyatları yine yükseliyor. Ee, cam yine yükseliyor. Beton yine yükseliyor. Artık aklınıza gelebilecek bütün ürünler yükseliyor yani. Bunun bir denetim olması gerektiğine ben de inanıyorum. Lafı çok uzatmadan. Ev hakkında kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. 4 artı 1 köşe konumda merkezde çarşıya pazarı yürüme mesafesi 2 milyon 800 bin TL alıcısını bekliyor. Destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Eğer siz 
ben ilk haberdar olmak istiyorum diyorsanız da arkadaşlar bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu abone ol butonunun yanında bildirim zili var. Oraya açtığınızda ilk videoya girdiğimizde anında size bildirim geliyor. Kendinize çok iyi bakın.